Віднедавна Віктор щодня заходить до аптеки, купує ліки за довжелезним списком, котрий йому надають у лікарні. В середньому на медикаменти щодня витрачає кілька тисяч гривень. Ми вже потрачено на більше 24 тисяч гривень. От рецепт, куча чеків. Разом із ліками йде до реанімаційного відділення другої міськлікарні. Там, в одній з палат, зараз знаходиться його син. Однак привітатись із рідним батьком 19-річний Євген не може. Вже тиждень перебуває у надтяжкому стані. У нього важка черепно-мозгова травма, яка зараз в його стані домінує. От, скажімо так, не важка травма ключиці, по поводу чого ми зробили операцію. І є осложнення черепно-мозгової травми. Воспаление оболочек мозга, но которым, которое нам удается на сегодняшний момент побеждать. Вот. То есть есть в этом отношении есть умеренная положительная динамика, но все равно он остается в тяжелом состоянии. Усі травми хлопець отримав під час ДТП 22 вересня. Понад вечір їхав проспектом металургів на мотоциклі, підвозив знайому дівчину. Аж раптом на його шляху з'явився мікроавтобус. Мотоцикл двигался со стороны рынка терминал в направлении соцгорода. Автомобиль выезжал со стороны улицы Костошева, двигался в направлении стадиона. Между ними произошло столкновение. На первый взгляд, картина дорожно-транспортной пригоды вбачается простой и однозначной. Адже очевидно, что невыполнены вимоги знаку 2.1 правил дорожного руху водієм автомобиля Mercedes Vito. Адже жінка, виїжджаючи з другорядни, не надала перевагу транспортному засобу, що рухався по головній дорозі. Проте є й нюанси. Є питання, чи дотримався швидкісного режиму, передбаченого пунктом 12.4 правил дорожнього руху, водій мотоциклу, та чи вникав він фари наружного освітлення. В усіх тонкощах розбирати Дивуться правоохоронці. Ми тим часом виїхали на місце пригоди та на власні очі побачили. Є знак, котрий на цьому перехресті забороняє рух прямо. Так само на відео з реєстратора видно, світло фар на мотоциклі було увімкнене. Тим часом від моменту аварії минув тиждень. І відтоді, за словами батька хлопця, від слідчих – жодної звістки. Після завершення ДТП я на наступний день буквально поїхав, забрав, ну, отримав у слідователя мобільний телефон. Он сказал меня с понедельника вызовить. Сегодня уже пятница, я ему сам позвонил, сегодня договорился об аудиенции. Вчера был на приеме у начальника УВД города. Он пообещал всячески предпринять всі міри для того, щоб розслідування проходило нормально. Самостійно вдалося знайти навіть свідка. Євген тоді їхав просто за автомобілем, із яким зіштовхнувся хлопець. Він і передав відео з реєстратора. Розповідає, свої дані одразу ж надав патрульникам, однак з ним з приводу цієї справи теж не зв'язалися. Патрульним з Іржинського райоділу я підійшов, сказав, взяв у них листочок, ручку, написав свої дані, телефони. І ну, оставив цю інформацію, сказав, що у мене є відео, все це було їм сказано, ну, в зв'язку з тим, що я не мог чекати, поки мені приїдуть співробітники поліції, ну, то есть я поїхав прослідував домой. Після цього как бы, ну, до сих пор ну, ніяких, ніхто мені нічого не дзвонив, ніхто мене не спрашивав. А поки від правоохоронців домагаються бодай якогось зрушення слідства, час іде на хвилини. Стан здоров'я 19-річного Євгена лишається тяжким. Батьки просять про допомогу. Дуже багато средств входить на покупку лікарств, яких не передоставляє наше державство. Больниця, звісно, не розполагає цими средствами. Я хотів би звернутися за допомогою к людям, які допомогуть, можуть допомогти або матеріально, або якимись медикаментами для спасіння життя моєго сина. Зв'язатися із родиною Терещенків та дізнатися, чим саме допомогти хлопцю, можна за телефонами, вказаними на екрані.